হ্যালো জি হ্যাঁ এটা মসুর সাহেবের বাসা জি উনি তো ঘুমাচ্ছেন জি আমি দিদার জি আম্মা জি হ্যাঁ উনি আছেন হ্যাঁ আপনি ধরুন ধরুন ঠিক আছে মনে থাকে যেন দরকার ছিল তো ও নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি না না উঠেছে দেব ওকে না দেওয়ার দরকার নেই আপনি একটু কাইন্ডলি বলে দেবেন যে ও যেন আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিসে চলে আসে নিশ্চয়ই বলবো নিশ্চয়ই বলবো তা আজ এত সকালবেলা তলব একেবারে খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ফোন সব ঠিকঠাক আছে তো না তেমন কিছু নয় ও আজ একটু ঢাকার বাইরে যাবে তো সেই জন্য ওর সঙ্গে একটু জরুরি কথা ছিল কিছু মনে করবেন না আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল ঠিক আছে ভাবি আমি না হয় একদিন আপনার বাসায় চলে আসবো আপনার অনেকখানি সময় আমি নষ্ট করলাম সরি না ঠিক আছে আপনি তাহলে কাইন্ডলি ওকে বলে দেবেন আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসে যেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি এক্ষুনি বলছি আচ্ছা খোদা আপিস আম্মা একটা ভুল হয়ে গেছে কি ব্যাপার না ওনাকে এই ফোনে ধরিয়ে দিয়ে আমি ভুলে গেছিলাম ছোট সাহেবের নাস্তা তৈরি করতে যে আমি আপনাকে খবরটা দিতে ভুলে গেছি এর নতুন কি প্রায় তো আপনারা এই ভুলটা করেন জরুরি কোনো ব্যাপার না থাকলে কেউ কাউকে ফোন করে না আর এই জরুরি ব্যাপারটা আপনারা ভুলে যান এটা কি ঠিক না আর কোনোদিন হবে না খোকা এম ডি সাহেব ফোন করেছিলেন কি রে এম ডি সাহেব হ্যাঁ <laughs> মনে হচ্ছে <laughs> যে আমাদের ফার্মের একটা বিরাট কিছু ঘটে গেছে আমরা সবাই খুব বিপদের মধ্যে আছি অথচ তোমাকে সে ব্যাপারটা গোপন করছি তোর চমকে ওঠা দেখে তো তাই মনে হচ্ছিল আসলে এমডি সাহেবের ফোন করা মানে হচ্ছে ঢাকার বাইরে যাও হ্যাঁ সেরকমই তো বলছিলেন ট্যুরে যেতে হবে তা তোর ঢাকার বাইরে যেতে এত আপত্তি কিসে না আপত্তি কিছু নেই তবে আর তাছাড়া ওনার কাছে আমার কোনো আপত্তি টিকবে না একে বাবার বন্ধু তার উপর বস তাহলে তো তোর কোন সমস্যাই নেই আচ্ছা মা এইবার একটু সমস্যা সমস্যা আজ তোর আবার সমস্যা কি রে এই বইটা রাখ না সারা রাত তো পড়েছিসই দেখ তো কি লজ্জার কথা আমাদের বাড়িতে সব গুণধররা আছেন না উনি যে টেলিফোন করেছেন সেটা আমাকে জানাতেই ভুলে গেছেন আচ্ছা মা একটা জিনিস আমি কিন্তু বুঝি না আমরা তো দুজন মাত্র লোক কিন্তু কাজের জন্য এতগুলো লোকের কি দরকার এটা তোদের বংশের রেয়াল কেন ছেলেবেলায় দেখ দেখিসনি তোর আব্বা দেশ থেকে কতজন লোক এনে এখানে রেখেছিলেন বলতেন 
আমার সম্পত্তিতে ওদের হক আছে বাবা পারতে না বাবা না হয় তার কাজের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখন থাক বাবা থাক সব আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মা তুমি না তোমার জন্য খুব গর্ব হয় তাড়াতাড়ি <laughs> তুমি ড্রাফটা প্রিপেয়ার করে আমাকে দেখিয়ে নিও হ্যাঁ শোনো আচ্ছা বার্কলে কনসার্ন তো আমাদের চিঠি রিপ্লাইটা এখনো দিল না না স্যার ওটা তো গত সপ্তাহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হুম কিন্তু ওদের মতামতটা তো খুব জরুরি ছিল আমাদের তুমি এক কাজ করো ওই ইয়ে করো রকিব সাহেবকে বলে আজ একটা টেলেক্স পাঠিয়ে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েলকাম <laughs> ট্রাঙ্কলে জানিয়েছিল আমি অবশ্য চিটাগং এর কথা বলেছি ওরা অবশ্য বলেছে কিন্তু তোমার ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আমি স্বস্তি পাচ্ছি না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যাচ্ছি কিন্তু স্যার আজকে একবার টঙ্গি যাওয়া দরকার কেন আপনি তো সব শুনেছেন ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ওটা ঠিক আছে ওটা তোমাকে ভাবতে হবে না আমি ওটা নিজে দেখবো হুম ওকে তাহলে তুমি তৈরি হয়ে নাও আচ্ছা ইয়ে শোনো তোমার মাকে বলো আমি পরশুদিন তোমাদের ওখানে আসবো আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন দ্যাটস নট ইউর হেড এ ওটা মুরুব্বীদের ব্যাপার স্যার একটু আতঙ্কিত হতে হচ্ছে আতঙ্ক কেন কেন আতঙ্ক কেন ও হ্যাঁ আতঙ্ক আতঙ্ক কথাই বটে কিন্তু হ্যাঁ স্যার আমাদের গার্জিয়ানরাই এই একটি ব্যাপারে খুব এফিসিয়েন্ট এই জাগতিক বোঝাটা তাদের ছেলেদের ঘাড়ে বোঝানোর জন্য খুবই তত্ত্ব কিন্তু ব্যাপারটা তো আমাদেরই দেখতে হবে নাকি হ্যাঁ কিন্তু স্যার আমি তো এসবে জড়াতে চাই না আচ্ছা ঠিক আছে সে অবশ্য পরে দেখা যাবে কিন্তু এভাবে তার চলতে দেওয়া যায় না একটা তো ব্যবস্থা করতেই হবে নাকি তাছাড়া দেশে ফিরে ও নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারছে কিনা 
ওর কোনো সুবিধা অসুবিধার কথা তো আমাকে কিছুই বলে না ওর বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে হয়তো এত চিন্তা করতে হতো না জানেন আমি মাঝে মাঝে কেবল ভাবি আমার একটি মাত্র ছেলে আমি কি ঠিক মতো ওকে মানুষ করতে পারছি পরীক্ষায় এত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করছে সত্যি ভাবি আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী মসিউরের মতো ছেলের আপনি মা এই কম ভাগ্যের কথা নয় হ্যাঁ অভাব পূরণ করেছে ওকে আমি অনেক বড় করে তুলব তাহলে ভাবি কবে যাচ্ছেন আমার বাসায় পায়ে ধুলে দেবেন বলুন কি যে বলেন আপনি তো আমাদের একমাত্র আপন যান দেখি আল্লাহ কবে না অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছো কিছু বলবে না আপনাকে দেখছি আর বড় সাহেবের মুখটা বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেদিন এই তো সেদিনের কথা ইন্দ্রিকালের কদিন আগে বাগানে বসে বড় সাহেব বলছিলেন দিদার দেখি আমার ছেলে ফিরে এলে আমি ধুম ধাম করে বিয়ে দেবো সারা ঘর বাতিতে বাতিতে চালিয়ে ঝলমল ঝলমল করা দিদা চাচা তাকে খুব দরকার আছে আমি না হয় টাকাগুলো দিয়ে তোমার ছেলে মেয়ে দুটোকে কলেজে পড়াবো না 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 বড় সাহেবের ইচ্ছা তোমার বিয়ে হবে ধুমধাম করে সারা ঘর বাতিতে ঝলমহল করবে একটি ছোট্ট বউ আসবে তাহলেই আমি খুশি আচ্ছা দিদা চাচা আমি বিদেশ যাবার পরে একটি মেয়ে কখন এসছে ওই যে আমার সঙ্গে আগেও দু একবার এসছে বাড়িতে আচ্ছা ও ওই তো যে মেয়েটি ছবি আঁকতো হ্যাঁ হ্যাঁ না তো তুমি যাওয়ার পরে তো আছে আসেনি ও আচ্ছা এমন কি হতে পারে আমি ওকে চিঠি লিখেছি সেগুলো পাইনি ও আমাকে চিঠি লিখেছে সেগুলো আমি পাইনি তা হয়তো বিদেশে এরকম হতে পারে আমি ওদের আগের বাড়িতে গিয়েছিলাম আচ্ছা সেখানে গিয়ে শুনলাম দু তিন বছর আগে ওরা এখান থেকে চলে গেছে সে তো অনেক দিনের কথা বোধ হয় ওর বাপ মা বিয়ে টিয়ে দিয়ে অন্য কোনো শহরে চলে গেছে হয়তো আমি তো এতকাল পরে ঢাকায় এসেছি সঙ্গে কি দেখা হবে না যা ভেবেছিলাম তাই কি ভেবেছিলেন ভেবেছিলাম কি পাঁচ বছর আগে আমরা তুমি ছিলাম তুমি আগের মতোই আছো দেখতে সামান্য সুন্দর হয়েছে তুমি কিন্তু তেমন নেই চশমা নিয়েছ বয়সটাকে ইচ্ছে করে বাড়িয়ে রেখেছ করি মাস্টারি চশমা না পড়লে ভয় দেখাতে পারিনি চলো দেখি তোমার কত ভয়ঙ্করি বিদ্যা 
भूले ग जीवन झुकी मानुष जीवन बड़ ना हाँ तो कत बार बोले सामान्य दो एक पैसा बाँचाते गए यह रिस्क नहीं उचित है ओके अभी क्योंकि अपन संगे आबाद जो करब हाँ यस ओके खुदा हाफिज जीवन सुख दुख अनेक दूर कत का खुशी हलम एत खुटिए छवि देखार जो ए बस खूब एक देखा जाए ना भार्सिटी पढ़ा है बुझी हाँ इंजिनियरिंग यूनिवर्सिटी पेंटिंग इंटरेस्टेड देखिए आर्किटेक्चर हमारे भलो लागे क्योंकि पढ़ाशुना कर सीखी हाँ और कि लक्षणीय छवि अहंकार सचेतनता 
অথবা আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভালো লাগবে না আপনার যতটুকু বয়স হয়েছে হোক কিন্তু আপনার মধ্যে একটা ছেলে মানুষের ব্যাপার আছে মনে হয় আপনি কোনো দিন বয়স্ক হবেন না যেমন যেমন এই নদীতে অনেক রকম মাছ আছে কতক মাছ জলদি বড় হয়ে যায় আর কতক মাছ আছে সহজ আনন্দ আর চপল উচ্ছ্বাসে কেবলই ছুটে বেড়ায় কোনো দিন বড় হয় না কেবলই খেলা করে তার মানে কি আমার সবটাই খেলা আরে না না আমি ওরকম ভাবে খেলা কথাটি বলিনি আমি বলেছি স্বভাবের কথা আন্তরিকতার কথা আসলে আপনাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা জেগে ওঠে আসলে আমি আপনার চাইতে বয়স বড় হবে কি না সেই জন্য না না বয়স টয়স কিছু না আসলে তুমি তো শিল্পী তোমার কি হলো থামলে কেন আসলে আমরা দুজনে খুব তাড়াতাড়ি সীমানা ভেঙে কাছাকাছি চলে এলাম মন্দ হলো না হলো সব কথা তুমি খুব সহজে বলতে পারো সেই জন্য তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আমি তো কোনো কথাই বলতে পারিনি সব কথা শুনে এখনই আমি আমার সব আনন্দ হারিয়ে দিতে চাই না ওই দেখো দেখো কি সুন্দর একটা পাখি ওই যে অনেক আসতো তোর আব্বা কত প্রশংসা করত তারপর তো আর আসেনি রে আজকে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কি হয়েছে না না কিছু হয়নি ওই বাবা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল কিন্তু ও তাই তো বলি আমাদের ঠিকানা জানা থাকলে ও নিশ্চয়ই আসতো তা ওকে একদিন নিয়ে আসিস না কতদিন ধরে দেখি না দেখি বলে দেখি আচ্ছা আমারও তাই মনে হচ্ছে আপনি কি অফিস যাচ্ছেন না আমি বাসায় যাব তাহলে তুই কি আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে কালকে দেখা হবে আজ সেই টুমারো ওকে ছবিটা তো শেষ হলো এবার বলো কি আঁকবো ছবিটা কি আমার ইচ্ছেতেই আঁকা হবে বললাম তো তোমার ইচ্ছেতেই সব হ্যাঁ না থাক শিল্পীর স্বাধীনতায় হাত দেওয়া ঠিক না অন্যের ইচ্ছা শিল্পীর কাজ হতে পারে কিন্তু শিল্প হয় না শিল্পীদের প্রতি দরদ দেখছি শিল্পী না হলে কি শিল্পীদের প্রতি দরদ থাকতে নেই তোমার দেওয়া বইটাতে আমার খুব উপকার হবে মডার্ন পেন্টিং সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যাবে এবার বলো কি আঁকবো তোমার যা ইচ্ছে আগেই তো বলেছি তোমার ইচ্ছেতেই সব এ তো বেশ গ্রামারের প্যাচে পড়লাম দেখছি আচ্ছা তুমি তো মানুষের ছবি আঁকো আমার ছবি আঁকা যায় না তোমার ছবি হ্যাঁ নিজে তো কখনো বললে না এসব আজকে তোমার ছবি আঁকবো তাই নিজে থেকেই বলতে হলো তোমার ছবি আঁকা আছে 
সব ছবি রং বা রেখায় আঁকা হয় না আর সব ছবি চোখেও দেখা যায় না আবার হেয়ালি বুঝেছি আমি তোমার ছবি হওয়ার অযোগ্য তোমার ছবি ফ্রেমে বাধা ক্যানভাসে বা কাগজে নয় মনে মন মন কোথায় থাকে বেশ বেশ আর অভিমান করতে হবে না তোমার ছবি আসছে রাগ করলে না না রাগ করবো কেন এই তোমার চিবুকটি কিন্তু বেশ সুন্দর ও বুঝেছি থাক আমার ছবি রাখতে হবে না আমাকে সুন্দর করার কোনো দরকার নেই আহা তুমি তুমি মুখ সরালে কেন চুপটি করে বসো আগের মতো করে বসো প্লিজ একটু ঝামেলা লাগছে ছুটি দাও ছবিটা তো সম্পূর্ণ করা হলো না কার উপর অভিমান করে আচ্ছা হঠাৎ এখানে বাসা বাঁধলে কেন এই জায়গাটা আমার বেশ লাগে সাইমা আমি বিদেশ যাবার পরে চার পাঁচ মাস তোমার চিঠি পেয়েছি এরপরে আমি তোমার কোনো খবরই জানি না 
আমি কিন্তু তোমাকে চিঠি লিখেছি আমার বাবা তোমার কোন চিঠি আমাকে দেননি কেন কি হয়েছিল তোমার আমি তখন স্বামী ভাব তুমি তো বিদেশ চলে গেলে আর আমি তো তার আগে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছি প্রচুর ছবি আঁকছি প্রদর্শনী হচ্ছে হঠাৎ করে আমার মা মারা গেল বাবা রিটায়ার করলেন চারিদিকে আমার আলোগুলো সব একে একই নিভে গেল এমন সময় বাবার এক পুরাতন বন্ধু বড় লোক ছেলে আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যেন আমি কোথাকার কোন এক স্বর্গের ডানা মেলা পাখি আমাদের বিয়ে হয়ে গেল বিবাহ পবিত্র বিবাহ বিয়ের পনেরো দিন পর আমার স্বামীর কয়েকজন বন্ধু বান্ধব খেতে আসবে সে আমাকে বলল खुशी हबले तो सुनसना सुनले मन रखो ना এরকম একটা সাধারণ শাড়ি পরে আমি আমার বন্ধু বান্ধবের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে বলিনি এটা ভালো তো শাহাজাদ পরি আমার খুব ভালো লাগে সস্তা শিল্পীদের মতো কথা বললাম বুঝলে ওই কচি কলা পাতা রঙের বেনারসিটা পরো তোমাকে আরো উজ্জ্বল লাগবে ওটা আমার ভারী ভারী লাগে অতটা হালকা হালকা লাগার জন্য তুমি ইকবাল চৌধুরী বউ হওনি যা বলছি তাই করো रात सबा चले जा सामने तुम उच्छल प्राणमय छुट्टी बेड़ा तो आज कल बस मजार मजार घटना एक दिन আমি ছবি আঁকছিলাম আমার স্বামী এসে ঘরে ঢুকলো আমি জানতে পারিনি দু দুবার টেলিফোন করে বলেছি এখনো তৈরি হল আমি পার্টিতে যাব না কেন ওসব জায়গায় গেলে আমার মাথা ঘুরে छाड़ो लगे 
মাত্র দু মিনিট সময় দিলাম কোনো কথা না বলি যাবার জন্য তৈরি হও ছবিটা শেষ না করে আমি কোথাও যাব না स्वामी एवं शिल्प दूटर मध्य एक बेचना फिर एस सिद्धार्थ जान भलो लगे সেদিনই ডাকে রেজিস্ট্রি করা চিঠি এলো স্বামী আমাকে ডিভোর্স করেছে সাথে মোটা টাকার একটা ক্রস চেক জুড়ে দিয়েছে বাবা অস্থির হয়ে উঠল আমি বললাম বাবা তোমার সাইমার জন্য ভেবো না একবার যখন ভাগ্য গুণে হাত করাটা খুলেছে তখন দেখি না হাত পা নেড়ে নিজের মতো করে বাঁচতে পারি কি না যেন অনেকদিন পর আজ মন খুলে কথা বলতে পেরে নিজেকে বড় হালকা লাগছে শ্যামা আমরা আমাদের কথাগুলো কেন বলিনি धारे बेड़ान छवि सामा से दिन जो सबकिलते सबकि কেন চুপ করেছিল সেদিন যে কথা বলতে পারিনি যে কথা বলার জন্য নির্ভয় সাহস পাইনি যাকে সেই সব কথা আজ আমার হাতে রান্না খেয়ে গেলে আমি খুব খুশি হতাম চা তো খেয়েছি তবু আজ থাক আর একদিন হবে खुदाफे হ্যালো 
चले कल के हटात तुम्हारे चले तुम्हें आसते बोलना खूब खराब लगे सम्पर्क आज राखी क्लस शुरू हो कल बुजन
তুমি বলতে গোলাপের গোলাপি রংটাই মানে অথচ আমি পছন্দ করতাম রক্ত গোলাপ কিছু সময় আসে জীবনে যখন কোনো সম্বোধনী মনের মতো হয় না এই যেমন এখন সম্পর্কের সঙ্গে সম্বোধনের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে আমার মনে হয় জীবনের যেমন একটা পরিবর্তন আছে সম্পর্কেরও সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে পারে আমার ঘরে যখন প্রশ্ন করলে আমার নিজ হাতে সাজানো ড্রয়িং রুম অথচ আমার আঁকা কোনো পেন্টিং নেই কেন এককালে পেন্টিং ছিল যার জীবন তার ঘরে নিজের আঁকা পেন্টিং নেই কেন নেই আজ বলছি একটি ছবি আছে সেই ছবিটাকে সম্পূর্ণ করতে চাই আমার শেষ এবং প্রিয় ছবি আমি তার কিছুই জানি আবার মনে হয় তুমি আসবে তোমার আর আমার মধ্যে যে নীরব সুখ আছে যে আন্তরিক কথাগুলো সেগুলো নদী স্রোতের মতো খেলা করছে তোমাকে সেই কথাগুলো বলার জন্য আমি অপেক্ষা করছি তুমি এসো অন্তত কিছুক্ষণের জন্য এসো আর কিছু না শুধু তোমাকে আর একবার দেখা নিঃশব্দ আন্তরিকতা দেখা 